Dale, 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 Un aplauso para Gustavo Alfaro, la selección paraguaya de fútbol y para todos los que componen esta magnífica selección ah, uh. paraguaya. Gracias, muchachos. Hoy, gracias. Hoy es un día muy feliz, sin lugar a dudas. Yo lo decía ayer y ustedes van a coincidir conmigo. Muchos paraguayos ya terminaron su año de manera feliz. A uno inclusive, a unos desempleados, tristes, mal de amor y esas cosas. Pero lo que hizo ayer la selección paraguaya de fútbol es algo que al menos al paraguayo amante del fútbol, que generalmente la selección paraguaya de fútbol les une, le, le, les pone alegres. Para mí al menos esa persona, yo me incluyo también, ya salvó su año. Su año ya va a terminar de manera feliz. Pero antes... Quiero saludar a mis compañeros porque tenemos un tremendo programa por delante. Hay muchas cosas que escuchar, audios dedicados a no sé quién. Eh, bueno, bueno. Último le voy a saludar a la señorita porque ahí puede empezar a desplayarse con lo que vio ayer. Eh, señor Augusto, ¿cómo estás? Mejor que nunca. Eh, no, como, comparto totalmente lo que dijiste. Mi, mi año ya está, ya, ya no sé, año nuevo. Eso no me importa más nada. Lo que se festeja esta victoria es impresionante. Mi vida cambia después del gol de Tony Sanabria. Así nomás. Sí, sí. Yo le banco por yo también, ¿verdad? A Roca, ¿cómo estás? Súper bien. Te juro que hablando de tema año, tema futbolístico, te puedo decir que me faltaría un título para, para mis clubes y... Ya cerramos con broche de oro, pero si sí te cuento, le ganamos al Madrid, le goleamos al Madrid, eh, Vinicius no ganó el Balón de Oro, ganó el fútbol, le ganamos a Argentina, le ganamos a Brasil, yo estoy flotando así, no, no, ni piso todo, ya doy saltitos. Excelente, excelente, todo coincide, ahí están diciendo que un punto nomás me falta para ser feliz, con nah. ese punto yo no sé qué hago, yo nah. no sé qué hago. Y ahora... Ayer, ya les explicamos que ayer la señorita Maya no pudo estar, va a explicar por qué también, pero le quiero saludar y el micrófono es tuyo, tuyo y tuyo. Queremos escucharte, Maya. ¿Cómo estás, Maya? Muy bien, muy contenta de haber vuelto porque realmente ayer me sentía muy mal y quería venir, ustedes saben que quería venir, más porque era la previa del partido. Eh, muy contenta porque me siento mejor. Y nada, eh, vine acá a demostrar que tengo los ovarios bien puestos, como había mencionado el día que hablamos de, de, la, de hacer la apuesta. Eh, acepto todo tipo de comentarios porque, sinceramente, igual eh, me esperaba más chistes, pero no recibí tantos, la verdad. Veremos ahora en el transcurso del programa. Eh, nada. Empiezo así, pero después ya quiero hablar del partido porque la verdad es que fue un partidazo y muy merecido, merecido. Quiero pedir partido? que los muchachos manden su audio al ¿Sí? 0981 111 556. 0981-111-556. Los audios ya están abarrotados ahí. Nuestra, nuestra producción está tratando de filtrar un poco los audios para que siempre vengan con respeto y... Dejen sus nombres, presentense, sí, queremos por favor. individualizar a la gente que está presente y fiel a este programa desde la grada. Hoy es novena, no, décima edición, décima programa número 10. Sí, sí. Dos. Programa número 10. Sí, aplauso por eso también. Sí. Segunda semana, segunda, semana. Programa. segunda semana, décimo programa, en linda hora y media, cada vez mejor, cada vez más llevadero, surgen los temas... Pero Maya no te vas a salvar, no te vas a salvar. No, yo no, que obvio. Vos, yo creo que qué vos, lindo vos, día vos. para terminar, boludo. Ay, sí. Con respeto siempre. Antes Tenemos ya tres audios. ¿Tres audios ya? Sí, o no sé qué creer. ¿Qué iba a decir? Vamos, vamos, ¿Le vamos a escuchar el audio. Sí, dale. Ya, sí, yo quiero escuchar. Por ejemplo, ya, dedicado ya, para Maya, puede establecer. Por favor. A ver. Se busca, 
se busca a Lionel Andrés Messi Cuchitini, última vez visto en el Defensor del Chaco, en el bolsillo de Omar Alderete. Totalmente, totalmente. Y ahí no aparece. Tampoco se satira. ¡No! Buenas tardes para todos. Buenas. Hoy ganamos 2 a 1 ante Argentina. Gol de Enciso y Tony Sanabria. Pues ya pasó el y de partido. Y de Argentina. Es un reenviado. Sospecho gol de Messi o de Lautaro Martínez. Pero hoy... Ganamos. La vio, la vio. Ah, es que, y fue su predicción la... Claro, ayer. eso fue ayer. Claro, entiendo, entiendo. Ah, Entonces, entendí. Le pegó al gol de Lautaro, le pegó al gol de Tony y al de Enciso lo que no le pegó. Sí. Pero el resultado y todo, maestro. Creo que esperaban... El tan... pulpo Paul no estaba viendo había sido. <risa> esperaban eh, de Almirón también un gol, muchos. Vos eras uno de ellos, creo, César sí, Ramírez. Sí. Para mí era mi llave del gol, sí. Almirón. Pero el partido que hizo. Pa. No, un animal. Pero el, la figura. Tony también. Tony. Tony también dijiste. ¿O solo habías yo mencionado al Mirón? No, yo dije solamente ah, al Mirón como ah, me el gol, pero en mi resultado, en mi resultado, eh, puse al Mirón y Gustavo Gómez. A ver, un ratito. Ah, César, bien. tengo el video que hiciste ayer para la gente. Te... Mándame en arma, no, por favor. En, escribíme al Instagram o algo y, y coordinamos eso. Te voy a agradecer muchísimo. Bueno, señorita Maya, primero sí. que nada te quiero preguntar, ¿dónde viste el partido ayer? Eh... <risa> Hola. Bueno. Eh, lo vi con, con amigos en Carmelitas. Okay, okay. Mucha gente. Muchos Arge argentinos también. Ar pero tu amigo era argentino o paraguayo? Paraguayos, todos. Yo era la única argentina en el grupo. Así que no sé si me están viendo algunos de los que fueron. Les mando un saludo. ¿Y qué tal el ambiente por ahí? ¿Hubo cargada, que... o... No, pero vos sabés que adentro del lugar al que fuimos, eh, todo un sector lo tomaron argentinos y hacia el patio estaban todos paraguayos. Y nosotros, porque se veía mejor en la tele que estaba adentro, donde estaban los argentinos, eh, nos sentamos ahí. Pero la verdad es que muy respetuosos, al menos el grupo con el que compartimos de argentinos, muy respetuosos. Es más, hasta uh, dijeron, tipo se pusieron a hablar así los señores entre ellos, de que era súper merecido y opino lo mismo, así que no tengo mucho más para decir. ¿Y del partido? ¿Vas a hablar de... Claro. De... La pecheada de Lionel Messi. ¿Quién? <risa> ¿Quién? Frionel Messi, perdón. <risa> 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 eh, pero que, que, no sé qué querés que diga de lo que ya viste. O sea, no me parece una pecheada, no me parece Frionel Messi, como le decís. Pero he visto también partidos así de Messi. No es la primera vez en la historia que pasa esto con Messi. No, no entiendo a qué apuntas. Suele desaparecer, pero Argentina gana igual. Esta vez Argentina perdió. ¿Cómo? Suele desaparecer él, pero Argentina gana igual. Sí, obvio, totalmente. Pero hace cuántos vivos venimos hablando literalmente de que Paraguay siempre fue un rival difícil para nosotros, eh, incluso estando en su peor versión, digamos. Eh, respeto mucho a la selección paraguaya, eh, siempre lo dije, creo que siempre, siempre en todos los streaming hablé bien y correctamente desde mi profesión también, que es lo que hace que tenga que hablar bien y respetuosamente. Eh, y nada, soy muy sincera yo y eso creo que es lo que, lo que está bueno también. Eh, ganaron por justa razón, porque jugaron bien. No siento que hayamos jugado mal, siento que fue una, uno de los partidos que jugamos desorganizados no me gustaron los cambios de Scaloni, pero nada, eso es lo que tengo para decir del partido. Vos no podés contar, vos decías algo eh, fuera del micrófono y yo te dije, por favor, decirlo al aire. Uy, ¿qué era? Y hablamos un montón. No, ahí. no, no eh, tu, vos habías tu dicho palpito. Sí, que, que te que guardabas tu palpito. Ah, sí, yo me guardé mi predicción, pero las vibes me decían que ganaban ustedes, totalmente. Por eso en los pre días previos al partido no dije cuál iba a ser el resultado. Sí, o sea, lo admito. Estaba cagada. No, 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 cagada no, no, porque siento que la grandeza no, sí, no sé. No sé. Vaya se cagó. Vaya se cagó. No, 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 o sea, literalmente no, 
no, no, no fue por cagarme, pero siento que la grandeza no se mide en, en, en partidos. Obviamente, nosotros tenemos la suerte de que siempre nos fue bien, entonces como que tampoco nos importa tanto que hayamos perdido, sinceramente. Ahora, ahora que decís, eh, bastante escurridiza, porque zafaste de las predicciones, che. Sí, o sea, las no pensiones. me presionaron. Y no nos dimos cuenta que estaba tratando no, de esa Yo me di cuenta cuando le quisieron presionar. ¿Para qué, huevo? ¿Sí? Sí. Oye, sí, decía, yo me guardo para mí, no sé qué cosa, la, la, la. Oye, ahora que estaba zafando, hermano. Ah. Sí, sí, mía, sí. Me la guardo zafando sí. sí, pero cagada, cagada no. Sí, cagada. Porque si no, no iba a venir. <risa> ¿Qué pasó, Roca? No, no, eh, que mi opinión es mía y me la guardo para mí. Como dijo ah. Roman. Una cosa más quiero decir, eh, la APF implementó esta supuesta medida anti-Messi para que la gente que quiera ir exclusivamente a Messi no, no pueda ir con camisetas de eso. Yo creo que esa gente que fue exclusivamente para verle al 10, al mejor jugador de todos los tiempos, se quedó con las ganas porque yo tampoco le vi eso que tuve en la cancha. Uf. Sí, sí, sí. Eh, la uni, cuando generalmente a los talentos se le putea cuando encara, qué sé yo, la única vez que, o la vez que en la que más se le puteaba a Messi en todo el partido fue cuando se fue a reclamarle a Aaron con el entretiempo. Sí, ahí Después, nunca apareció Messi. Nah. Ahí lo que apareció Messi. Nah. Eh, a mí los jugadores que me... Se busca. Para, para ir metiéndonos ya un poco en el, en el partido, porque después quiero hacer un top 3 de rendimientos, de 1 sí. al 3 de, de, de Paraguay. Sí. Quiero que vos empieces, si podés. ¿Yo? Sí, ah, ¿está también, bien? sí. Pero, pero enseguida, enseguida. Ok. Pero de, de Argentina, de, de Argentina, a mí en los primeros minutos me, inc me incomodaba muchísimo Julián. Me incomodaba muchísimo Julián. Era demasiado escurridizo por izquierda por el medio por derecha eh, bueno y de Paul de Paul se hizo el conductor y eso hablamos justamente ayer sí. al mediodía ¿verdad? para mí fue la mente del partido ayer de Paul totalmente sí. totalmente y, y Enzo el pase para Lautaro sí, vos sabés que en el primer en la, en, en la primera imagen yo digo se, se este, este, este se va a revisar mete el autor digo se va a revisar se va a revisar dije y totalmente bien habilitado yo, Bien habilitado. En la cancha le dije a Rullero, eh, está habilitado, Ali. Está habilitado. En el primer golpe de vista. A mí me pareció y luego ya. Para los que no saben, y... Augusto hizo curso de línea. Él, sí. Él maneja. Yo manejo, yo manejo. <risa> bueno, eh, lo que sigue, una cosa más quiero decir, ahora sí hablando en serio, eh, para mí no, so, no solo Julián Lautaro, la rotación que tenía el medio campo de Argentina fue impresionante. Eh, yo la verdad que fui a hablar de la selección, qué sé yo, pero puedo decir que tuve el privilegio de verle a ese medio campo argentina. Qué impresionante cómo movían la pelota. En el primer tiempo sobre todo. Sí. Eh, cuando eh, Lautaro estaba de nueve, McAllister se iba de un doble enganche, digamos, con Messi. Y cuando Lautaro se abría para la izquierda y Julián entraba al medio, era o Enzo Fernández o de, o de Pablo en que entraba a hacer el doble enganche. La rotación que tenía eran... Los mediocampistas para bueno podían tener referencia. Por eso es que Argentina estaba tan encima nuestro al comienzo del partido. Pero... Me gustó mucho Enzo Fernández. Sí, Enzo y de Enzo Paul. estuvo ahí en el medio, muy encendido en el primer tiempo. Parece que después del segundo, Alfaro le encontró la vuelta para tapar ese, esa conexión que venían teniendo los mediocampistas argentinos. Pero lo de Enzo Fernández, en mi opinión, fue el, el, el motorcito. más destacado de, de Argentina. McAllister lo que empezó más o menos... Era una posición desconocida, ¿verdad? Sí, pasa que, justamente lo que te digo, para mí McAllister estaba ahí como para hacer el trabajo sucio, entre comillas, para no sí. dar referencia al medio campo de Paraguay. Creo que esa fue la principal función de McAllister. Sí. Y la verdad es que le salió bastante bien, porque los 15 minutos yo sí estaba cagado, no, no era así como Maya que no me cae. Pero <risa> los primeros 15 minutos sí, sí yo estaba no, cagado. ¿Sabes qué rescato de la Luis Roja en, en este partido? Cuando entró el gol, yo estaba cagado. Les puedo decir que yo sí estaba cagado. Cuando... Estaba en... O sea, cuando empezó el partido, qué sé yo, con toda la emoción, con todas las expectativas altas, entra el primer gol y para mí fue un, un masazo en mi ilusión. Y me di cuenta, creo que todos nos dimos cuenta, de que la selección no sintió ese masazo que sentía antes cuando, sí. cuando entraba el primer gol. Por suerte. Y se, supi, eh, ¿cómo es? se supo reponer. Se supo reponer el equipo, supieron... Eh, dar cara y no recaer después de ese gol y eso es lo que yo rescato más ustedes saben en, en mi caso cómo se dio yo sí yo estaba cagado antes del gol de Argentina porque dominaban dominaban y yo veía que Messi y Enzo en cualquier momento podrían podían filtrar una pelota de hecho 
terminaron filtrando una. Terminaron filtrando una que creo que llega Molina por derecha o fue Julián y mete en el centro de ras del piso que terminamos sacando. Pero después entra el gol de Argentina y como que, uf, bueno, entramos en lo que es lo normal, lo que podía pasar. Ahora ya nada puede ser peor que estar 1 a 0 abajo. Y, boludo, fue... ¿Cuánto tiempo duró el, la ventaja para Argentina? 10 minutos menos. Sí, Men, porque no, a los menos. 13 metimos sí, nosotros, creo, y a los 19, Tony. Ah, sí, porque nada. En, en la jugada... En, a ver, 9 no. minutos, dice, 9 minutos. Nueve. Y vos sabés que, vuelvo a repetir, a, va, va, no sé si van a coincidir conmigo. Está bien, eh, fue un golazo de chilena. Un golazo de chilena. Ese gol te desconfigura cualquier cosa, bro, porque es sí. un gol de otro partido, un gol que te van a meter solamente los jugadores fuera de serie, Cristiano... Messi, eh, Slatan, ¿cierto es verdad? Sí. Eh, yo celebro que no haya entrado el de Gómez, que no haya ese, ese sí. sido, eh, que, que no sea ese el gol del empate para el shock de Argentina y que sí haya entrado la chilena. Porque el gol de Gómez, bueno, era un empate rápido, gol de cabeza normal. Pero esa chilena, boludo, se metió directamente en la sí. cabeza de acá, boludo. Vos le viste al vivo, le viste a De Paul, ¿entendés? completamente sorprendido y ahí Argentina bajó una revolución en cuanto al, al trámite del partido ahí bajó un poco o sea, esa chilena fue clave fue yo clara. creo que ahí se empezó, a, se empezó a tensionar mucho más también Argentina después de la chilena porque sí como que desconfiguró re, sí, se notó sí, sí. se notó en el rendimiento y se notó en como que en la desconfiguración del equipo en general eh, qué golazo igual es lo admito sí. lo creo que lo, lo dije en Twitter tipo golazo a Edul también lo vi que, que tuiteó sí, algo sí, así. Eh, Davo también Qué tuiteó bola. sobre el gol de, de Tony. Hay gente que desconfiaba, ¿eh? eh o sea, que gente que desconfiaba de Tony en el primer tiempo. Como no estaba tan acostumbrado a ser titular, a entrar en el primer tiempo, pero para mí se veía revenir esta de Tony, la verdad. No, sorprendió, sorprendió que sea de chilena totalmente. Pero sí. sí me parecía que iba a dar y que iba a demostrar incluso en, entrando en el primer tiempo. Para mí ya antes del gol, Tony estaba jugando muy bien sí. ahora. Eh, incluso siendo no su principal característica el hecho de ir a chocar contra el Cuti y Otamendi, que son dos animales saltando. Eh, él molestaba y hizo que queden varios rebotes ahí para Anciso, para el Mirón. Para mí ya desde antes del gol, el Tony demostró que sí estaba para ser titular también, no solamente como un revulsivo en el segundo tiempo. Sí, sí, sí. Demostró... En... Antes le, le, le pedíamos mucho a Tony que sea más nueve. Sí, ¿Qué más sí. nueve? Tener más choque, en molestar más a los centrales y bueno, eso pasó. Y, y a la hora de, de jugar con la pelota al pie, boludo. Yo, yo sí. siempre dije, para mí el Tony es un 10 que juega de nueve. Un 10 que juega de nueve con la técnica que tiene. ¿Viste? ¿Viste la jugada que eh, empieza por la derecha y que le hace un sombrero a uno de ellos? Sí. Qué locura, boludo. Qué locura, boludo. ¿Hay audios? Hay audio. 0981 0981 111 556 Si son argentinos Porque veo que hay argentinos acá. <risa> Sí, son mis amigos sí, Me sí, parece sí, sí. No, no, no y ve, ah. veo, veo muchos Veo muchos que ya me llegaron También mensajes al privado Ah, ok Si son argentinos Más 595 Más 595 981 111 556 Más 595 981 111 556 Si son argentinos O de otros países De otros países Dale Felicidad total, muchachos. Yeah. Creo que son que fue el 200.000 mejor invertido de toda mi vida. Una locura el partido, una locura el equipo. El ambiente en el defensor es... Creo que hay que hablar de que el defensor es... Qué gran estadio, qué gran estadio. El ambiente... Creo que en, el, en unas eliminatorias sudamericanas debe ser muy difícil encontrar un ambiente como el que hubo ayer en el defensor es... Mucha presión la gente cantando todo el tiempo, alentando, incluso cuando estábamos perdiendo una cura. Y en el defensor es impresionante. La previa, todo. Qué lindo, qué linda noche, qué linda noche. Ponte para Guay. Yeah. El audio más serio que escuché. Qué lástima que no confíe en el derecho, ya. Porque es solamente lo enciso. Pero acá se nota quién es el que sabe el fútbol acá en esta, sala, en esta mesa. Crack. Estadísticas de Tronconel Andrés Pesci. Cero goles, cero asistencias, cero preasistencias. <risa> cero pre, pre <risa> Cuatro reclamos al árbitro. 
Vieja más infantino. No FIFA, no perdí. My idol Pessis finish. 25, 25. Concuerdo con lo que dice Roca. Hoy en día la mentalidad de los jugadores está a un nivel superlativo. No, no se cayeron por ningún momento luego del gol. Es más, los vi demasiado tranquilos después de eso. Tipo diciendo, chicos, lo remontamos. Pasó con Venezuela, con Argentina. Ahí te das cuenta de que el grupo está excelentemente unido. Yo creo que este equipo está para grandes cosas. Uy, Copa del Mundo, quién sabe. Eh, respondiendo al de, al de Messi, yo creo que si... Messi fuese paraguayo, no se estarían quejando, pero ni un poquito. Eso nada más quiero decir. Eh, y respondiendo también al otro, eh, me olvidé lo que había dicho porque estoy muy enojada. ¿Cuál? <risa> ¿El último? El último. Quería ah, hablar es que, de ese audio. No, estamos para grandes cosas. Ah, sí. no, sí. Yo creo que lo que les cambió la mentalidad desde que está Alfaro con el grupo es una locura. Realmente creo que... Ayer creo que le decía a mi mamá, que justamente está por el país, le mando un saludo, seguro nos está viendo que Paraguay retomó ese, esa emoción de ver a su selección y eso es lindo porque no pasaba hace mucho tiempo y siempre la gente de, de afuera como que siento que buscaba eh, quizás un poco la, la magia que tiene la selección argentina en el sentido de que siento que es un grupo muy sólido y muy unido y yo siento que Paraguay está tomando, está adaptando eso y no es poca cosa el trabajo que tuvo Alfaro porque literalmente agarró algo roto que lo está volviendo a, a arreglar, a sostener, le está dando una identidad y eso me parece súper lindo porque para mí podemos llegar a ver no solo a Paraguay en el Mundial, sino que también enfrentarse a equipos grandes como lo hizo con Argentina, con Brasil y está bueno ver a selecciones de Sudamérica eh, volviendo a, a existir, digamos. Eso está muy bueno en el, para el fútbol, me parece una de las mejores cosas y me alegra mucho que sea un DT como Alfaro también, no solo porque es argentino, <risa> pero por el hecho de que en Ecuador capaz no, más o menos, pero ahora que está con Paraguay, retoma y hace cosas muy inteligentes. Me parece un hombre muy inteligente, elegante. Así es como describiría a Alfaro, elegante, en su forma de hablar, en su forma de dirigirse. Eh, elegante, inteligente así que la verdad para mí un 10 el Paraguay de, de ahora mismo, todavía con sus con sus cuestiones, pero la verdad es que se están caminando súper bien yo opino igual que Maya porque se demostró en este partido, bueno ya le ganamos a Brasil le ganamos ayer a Argentina, se demostró que este equipo está eh, que creo que el suelo de este, de este Paraguay es ir al Mundial sí. y cuando Paraguay Qué buena frase mundial, metiste y cuando Paraguay va al Mundial no va, con todo respeto, como algunas selecciones a, a participar. A, Perú, por ejemplo. Sí, como sí. Perú, que se va a presentarse en fase de grupo. Está Paraguay, creo que está para ir a pelear eh, cuartos nuevamente. Y, y sí, le falta todavía un proceso sí. a la selección. Imagínate que esta no es todavía la versión eh, máxima, te voy a decir, de, de la selección de Alfaro. Creo que en, en lo colectivo, en, lo, en las asociaciones, me gustaría ver más al Mirón Enciso. Creo que si eso se puede llegar a... a sí, pueden llegar a congeniar, sí. Esto va a ser... ¿Qué tal? Va a ser o, u, otro nivel, otra vez, tipo uno o dos escalones por encima de lo que es actualmente la selección. ¿Qué tal vieron el partido en Enciso ayer, muchachos? Y Maya. Eh, el primer tiempo... En cuanto a lo que respecta a la ofensiva, ataques, en, esperé más de él, pero el trabajo que hizo tácticamente, yo lo vi en Ciso frente a la media luna del área paraguaya recuperando pelotas, anticipando, yendo a trancar, y yo creo que de eso se trata en formar parte de un esquema colectivo, ¿verdad? En, si vos no podés cooperar en, lo que, en, en la que es tu función, que es en la ofensiva, no tenés que des desentonar cooperando en la que no es tu función, que es defender. Y eso en sí se hizo bien. Ahora, si no haces bien las dos cosas, ni defendes, ni atacas. Como por ejemplo, Matías Rojas, por ejemplo, cuando jugaba en la selección, sí. no hacía ningún... No, no había un equilibrio, entonces, eh, no sé, no puede ser jugador de selección. Y en sí se hizo eso. En sí se hizo eso. Obviamente, cuando tiene la pelota, es el jugador diferente. Hubo unas cuantas que terminó haciendo una bicicleta, buscando el córner, buscando el centro de zurda. Eh, en una de esas, por ejemplo, una que al Mirón corre 40 metros, 30 metros más o menos, 
creo que tarda un poco en meterse en diagonal, hacia la izquierda, sí. hacia la diagonal, para que se le pueda abrir el espacio al Mirón para chutar al arco en, o buscar la opción de, de, de pase, ¿verdad? Pero detalles nada más, pero así como leí en el chat, eh, un trabajo silencioso, que, pero destaco mucho más su colaboración como jugador de equipo antes que en su nivel individual. Entonces creo que a nivel de lo que dije de asociación, estamos todos de acuerdo en que esa pequeña tuerca se llega a ajustar y esa sí. selección va a tener otra cara. En el almirón en sí, eso creo que está la clave para dar el siguiente paso eh, en nivel de esta selección. Porque se nota todavía que no están que no se entienda el de, de claro todo. que no congenian llegan, tanto llegan a entenderse al 100% y esto va a ser es que para mí tiene mucha razón César en lo que dice de que capaz ayer vimos un inciso que deslumbró más en lo grupal que en lo individual y para mí sacar un poco a inciso de demostrar tanto tanto individual que sabemos que es el jugador diferente que tiene la selección y si llega a congeniar con el equipo agárrate fue no los para nadie porque sí. es el diferente pero si llega a hacer lo que eso de que siempre siempre menciono lo mismo, de que juegue un poco más para el grupo y no tanto para él, va a ser muy bueno, la verdad. En su prime total de la selección, diría yo. Y mira que, mira que ayer creo que no jugó tanto para él. En la primera del partido sí. que sí tocó, él tenía para abrir a la derecha, él tenía para abrir a la derecha y termina haciendo una vez más y retrocedió y jugó para la izquierda. Y el público, porque era claro que era el pelotazo hacia la derecha sí. pero yo creo que fue esa la, el, el único reproche a, a Julio en el partido y después ya cómo se tiraba al suelo, cómo metía la pierna ayer, yo, yo la verdad eh, bien bien la verdad, bien, bien, bien. Me, me gustó, me, me, gustó sí, mucho. me gusta mucho sentir la confianza que tiene la selección paraguaya ahora ellos mismos se tienen esa confianza no solo por lo que la gente transmite pero habíamos visto a Alfaro hablar justamente en la conferencia de que eso es lo que él le quiere transmitir al grupo que se sientan eh, grandes digamos, porque ustedes tienen casi como lema que son que es la garra guaraní yo creo que esto es lo que están demostrando ahora y en verdad está, está bueno volver a ver eso yo estuve ayer cierto, en Mateo, el... Cierto, Mateo. Le demos ¿Sí? eso de Roca Cicuga. Lo de Mateo Pero es cierto. Mateo, eh, sí. Él provocó la falta para el tiro libre. Eh, voy, voy por ahí. Eh, bueno, pri lo primero que quería plantearles es... es eh, Augusto, yo sé... Bueno, en realidad Augusto, porque Augusto fue el que se fue al estadio. Sí. Eh, ¿Cómo sintió el ambiente hacia Julio Enciso? En lo personal... Cada pelota que llegaba para Enciso era, estaba en el ojo, estaba en, sí. en, en el ojo, está, estaba en la mira de todo el estadio. Todo el estadio estaba pendiente de lo que iba a hacer. Creo que se le exige muchísimo a, a Enciso y se lo critica por cada movimiento que hace. Eh, voy por cómo jugó el partido. Eh, me, me, no sé si decir que jugó un buen partido, no, tampoco jugó, no, no fue la figura de la selección paraguaya, pero a nivel defensivo, como dijo César, y lo que decía Mateo, así que una asistencia de inciso, dice Mateo, y lo que decía Mateo, el tipo te fabrica muchísimas faltas. Bueno, puedes decir que no se asocia, que le cuesta un poco eso, pero el tipo te sabe generar esas faltas, no sé, deberíamos fijarnos cuántas faltas generó ayer pero eso fue el, la principal virtud que yo encontré en Julio Enciso en el partido de ayer. Sí, lo de Pita. Ah, y te entró a patear, boludo. Sí, sí, sí. Qué genio. Y después encima le patearon de vuelta. Sí, ahí, y se tiró fue... ahí dos horas. Se cagó todo también. Sí. Se cagó todo también, ¿verdad? Sí, se cagó todo. Sí. <risa> pero qué genio, Pita. Entra, la primera ya falta de Pita sí. por empujón. La segunda, falta de Pita por empujón. Qué increíble, boludo. Y con respecto a lo que dijo Roca, es cierto, eh, cada vez que Enciso tenía la pelota, había ya un murmullo sí, de la gente, sí, sí, un, sí. dale, voy a tocar, qué sé yo, no sé, paraba la pelota, todavía no recibía todo y ya era, dale, voy a tocar, dale, voy a tocar, dale, mira ahí, ¿entendés? Y para mí, la verdad es que no sé si jugó así un buen partido, pero para mí cumplió, sí. cumplió, tipo, ciertamente siempre del crack se espera más, y yo la verdad es que esperé un poquitito más de Enciso, pero con el trabajo que realizó, cumplió, está bien, no jugó mal y un partido de este calibre con la presión que tiene él por todo lo que hablamos del murmullo, de las redes sociales, etcétera Para mí ya, ya, ya está bien, como te digo, no, no te diría que jugó un buen partido tampoco, creo que en un top 5 no entra, pero cumplió. No, comparto. Ahora les quiero preguntar a ustedes dos que se fueron a la cancha. ¿Cuánto fue? 
¿Sí? Sí, sí, ah, sí. Es cierto. Sí, bueno. <risa> Muy tarde, Le pregunto, y esto también va para, va para TEDx35. Necesito un bolígrafo mejor si me pueden prestar, porfa. 35 días. A ver, cuando la tenía al mirón y empezaba a correr al mirón, ¿cuál era la reacción de la gente? Se levantaba la gente, se levantaba. Era emoción, era dar al mirón, bien ahí. Emoción, emoción por todos lados, expectativa. Esa es la palabra, expectativa. Yo siento que la mochila que tuvo el mirón durante mucho tiempo con respecto a, a los fanáticos y a la prensa, ahora la tiene puesta Julio. Porque sí. recordemos que Almirón tuvo una etapa fea también en la selección con respecto sí. a las críticas. Y es muy loco ver cómo ahora cambió y igual siguen apuntando a otro jugador, ¿no? Yo quiero hablar de los dos puntos que ustedes di dijeron. Primero lo de Almirón. Si es que Enciso tenía toda la presión de el estadio, yo creo que Almirón tenía todo el apoyo de la gente que estaba sí. en la cancha. Sí. Se notaba que... Siempre, vamos al mirón, sí, dale, mi, eh, se, se escuchaba. Si todo el murmullo que había hacia Enciso era malo, lo que era lo que iba dirigido hacia el mirón era bueno. Era totalmente por los opuestos. Yendo hacia lo que dice Maya de la mochila del mirón, creo que al mirón siempre jugó como juega actualmente en la selección. Lo que ahora lo acompaña son los resultados. Claro. Y creo que por ahí va hacia la crítica. Porque Almirón sigue sin hacer asistencia, sigue sin marcar goles. Pero la opinión general hacia Almirón ya cambió totalmente. Creo que por ahí va la mano. Almirón es cierto, juega mejor hoy en día en la selección. Debido a que la selección juega mejor. Pero lo que viene haciendo Almirón... No es, novedad. Eh, no. no es novedoso lo que no, hace. No, no es novedoso. Para nada. Esto ya, ya es desde hace rato. Sí, sí, sí. Y faltaba eso, Roca, sí. eso que decís. Eh, Almirón, la entrega de Almirón siempre fue indiscutible. Él siempre, para mí siempre jugó así, en cuanto a la entrega, correr siempre, encabezar, tratar de mostrarse y eso, pero ahora el equipo está acompañando los resultados también. Entonces, ahora sí, ah, así, así juega Miguel Almirón. Y están hablando de Ramón Sosa también. Y sí, quiero mencionar también sí. que, de igual forma, Enciso se fue ovacionado del estadio. Sí. Sí. Más de que todas las críticas, todo lo que se dice, aplauso para, para Tony, para Almirón, para Enciso. Me gustó el ambiente de ayer. De claro, eh, es un apoyo total hacia los jugadores. Es normal que, como los jugadores mismos, en la calentura del partido, vos oh, agarrar y ponerle puteada, qué sé yo, pero cuando los jugadores salen, Así. termina el partido, es siempre bien, vamos arriba, qué sé yo, sea el resultado que, que, que sea. Y nada, eh, con respecto a lo de Almirón, es cierto lo de la mochila que mencionaba Maya. Y no sé, para mí el pueblo paraguayo le dio una disculpa al Mirón. Él siempre jugó sí. así. Eh, lo que corrió, lo que metió, lo que trasladó la pelota a 10, 15 metros a toda velocidad. Eh, yo creo que un futbolista de las características de Almirón en el mundo es difícil de encontrar. Que sea capaz de volver, recuperar una pelota y transformar él solito en una conducción, una pelota que era que vos estabas defendiendo, una pelota ofensiva. La verdad que no sé cuántos jugadores en el mundo tienen esa capacidad que tiene Almirón. Y atender a los perros que que meta gol y asista otra vez. Sí, el ¿Qué, tipo va. ¿Qué? 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 No sé, ¿De te, pedito, el tipo? No sé, a mí siempre pillimbar, loco, cuando el tipo bajaba, se tiraba al piso, recuperaba y trasladaba, tipo, ligaba, patada, salía todo así de pau, no le alcanzaba, daba atrás la pelota. Y ahora él tiene un equipo eh, detrás suyo que una vez que recupera, hace ese traslado, eh, él puede dar la pelota y que no pierda la pelota en dos, tres toques, ¿entendés? que es lo que pasaba antes con, en los otros ciclos. Ahora el equipo está armado y puede generar una chance a partir de la recuperación del minuto. ¿Y saben también por qué yo les dije a ustedes que eh, estuve cagado antes del gol de Argentina? ¿Saben también por qué? Porque Cuba estaba jugando mal. Empezó mal. Estaba fallando pase, estaba... Eh, fallando, a la, a la hora de querer de querer puntear las pelotas estaba fallando en, pa, parece que se podía venir una amarilla tempranera y yo dije, ay si Cuba está así boludo ¿en qué le pareció el, el, el primer tiempo de Cuba? es cierto que Cuba fue creo yo el más flojo de, no, no sé si el equipo porque si me apuraste digo que sí pero en el medio campo es fija que fue el más el más flojito que venía de ser la, la pieza clave en Paraguay se nota que el equipo lo acompaña ahora y eso es lo que quiero destacar Andrés Cubas no tuvo un buen partido contra Argentina pero el equipo lo acompañó lo supieron arropar y eso es lo que destacó de, de eso también 
yo, yo no sentía tanto el miedo por lo de Cuba, que es cierto, ahora que decís, tipo, me, me iluminas, pero yo estaba cagado por lo, lo de Argentina. Eh, yo te puedo ser sincero de que le tengo un cagazo a Lautaro Martínez. Me parece de esos nueve que lo hizo, tuvo la pelota y lo mandó a, al fondo de la red. Pero volviendo a lo de Cuba, eh, no eso iba a decir que se pierde el partido junto al Derete, creo que los dos se pierden el partido sí. contra, contra Bolivia. Esperemos que pueda encontrar su mejor versión en el próximo combo. Villasanti, Villasanti le va a, a reemplazar sí o sí, sí, ¿verdad? Che, y... Yo no comparto para nada lo de Cuba. Para mí él no fue, no está ni cerca de ser el, el más flojo de ayer. Eh, para mí la no, superioridad no. Fue, fue táctica sí. eh, de Argentina y por eso parecía que todo el medio campo de Paraguay estaba desordenado. No, y mira. pasa que vos te mirás quién recupera o quién tiene que recuperar, Cuba. Por eso nada más. Para mí... Te digo, para mí tuvo un inicio flojo, se supo reponer después de los 30 más o menos y de segundo tiempo fue excelente. Si yo tengo que hablar de, de los que estuvieron más flojos, pero también rescato mucho el trabajo sin pelota, el trabajo táctico y el sacrificio, fue Enciso. Pero Enciso sí. estuvo ahí nomás. Bodella también hizo un primer tiempo muy malo. En la, en la polémica supuesta segunda amarilla para Alderete, que para mí pudo haberse hecho pues, eh, tranquilamente, Ahí fue Bobadilla quien entregó mal la pelota, quien dejó sí. corta y... Contra, ¿no? Tenemos 200.000 audio por ahí. Hijo, bueno, vamos a charlar. Muchachos, 0981-111-556. Dale, vamos a escuchar. Aquí tengo. Y iba a ganar Bravo 2 a 1 en vivo con ustedes. Así que, así nomás. La próxima me invitará al programa. Yo creo que después de mucho, con la selección al menos... El defensor ya recuperó su, su mística porque la gente como, como yo, los hinchas del, del más grande del país, Obvio. estamos acostumbrados realmente a este tipo de, de ambiente, pero yo después de mucho siento que eso se trasladó otra vez a la selección. No quiero entrar en debate que si es que por culpa de la, de la hinchada o no, ¿verdad? pero yo al menos estuve muy feliz para mí. Yo realmente soñé mucho tiempo con estar en un partido así de importante de la selección y ayer se me dio y yo hasta ahora no dimensiono y creo que van a pasar los años y voy a seguir incrédulo, incrédulo del partido que, que vi ayer realmente en, en esa cancha mítica que es el, el defensor. Se le nota emocionado. Sí. Decía realmente si se puede pensar... Paraguay más que nunca depende de sí mismo porque eh, de que sobran 7 partidos tiene 16 puntos y el estándar para quedar séptimo en cualquier eliminatoria son 22 y 3 puntos entonces Paraguay ganando 2 de los 3 partidos que le sobran ya llegaría a 22 y empatando 1 ya sería 23 y también ya estaríamos clasificados ahora y, y qué selección que le ganó a Argentina y Brasil quedó fuera del mundial o sea, creo que no hay ni una, excepto Bolivia, ahora, pero por la altura nada más. Concuerdo con lo que dice Roca. Hoy en día la mentalidad de los jugadores está a un nivel súper latino. Esto creo que ya escuchamos, sí. sí. Ojo con el CISO. Si bien es cierto que no está a su mejor nivel por la falta de minutos en el Brighton, se nota que a él, con una buena pretemporada, cosa que no hizo, pues está en las Olimpiadas, y tener más minutos en, en un equipo, que por cierto seguramente va a buscar para el siguiente mercado, Ojalá. lo va a convertir en un jugador muy bueno para la selección. Es más, no es menos que Hazard, aunque me digan termo. Saludos, soy César. Ya <risa> se le va a dar el gol a Enciso. La gente no le critica por que tiene el pelo teñido, porque está tatuado, porque tiene un peinado ridículo. Porque, porque cambia de novia gestos, Porque es un fantasma Por sus novias, porque tiene muchísimas novias Porque es un creído Porque falla mano a mano increíble Y eso le puede pasar a cualquiera O sea, lo digo de Paul Soy Yo para la gente que no estuvo anoche en el estadio Tony Sanabria Goat, Puskas Balón de Oro Puskas ya espero ya la final del Mundial 2026 para la venganza en contra, contra España. <risa> Eso es un comentario que tiró Roger en el chat. Final de 2026, final del Mundial, España-Paraguay y nos sacamos las pinitas del 2010. <risa> Imagínate vos, la mil sí. mal encarando a Junior Alonso. Tony, nos pasa una bola, nos pasa, nos pasa. Tony consiguió, ganó el mejor gol de la Serie A de una sí, chilena. Sí, sí, sí. Y ahora, este ya es el mejor gol de las eliminatorias, no creo que haya otro. 
No creo que haya... No, no creo, muy difícil, muy difícil. Che, eh, hay un dato. Hay un dato que supuestamente... Sorteen la remera sí. de Maya para ah. quemar. No. <risa> Buena idea. Hay un dato de que Argentina, de las 100 veces que fue al entretiempo ganando 1 a 0, solamente perdió 2. O sea, solamente en 2 fue remontada Argentina. De 100 partidos que fue 1 a 0 al descanso. Ayer empatamos antes. Ayer, 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 ah, no, sí, sí. que empezó, pero que empezó, empezó ganando 1 a 0. Ah. Solamente en 2 terminó. Ese es un número. Sí, sí. Solamente de 100 partidos que Argentina empezó ganando 1 a 0. El que empezó ganando 1 a 0. Solamente en 2 fue remontado. Increíble. ¿Eso y, en qué tiempo? ¿En la historia? En la historia. De los, de, de, sí, hay muchísimos, muchísimos partidos de 1 a 0. Hija, hija, y, otra, hija. y otro detalle: eh, 30 equipos en eliminatorias sudamericanas. 30 <risa> equipos pas, eh, llegaron a la fecha 11 con 16 puntos. Lograron llegar con 16 puntos a la fecha 11 de eliminatorias sudamericanas. 30 equipos, 30 veces. 29 fueron al mundial. No tengo el dato de quién fue ese uno que no fue. Bien. Y encima con el formato anterior. Sí, de 4. De sí, 4.5. Sí, sí, sí. Ya, Tremendo, bueno. ¿eh? Ah, fue Chile. Fue Chile. Chile 2000... Para 2018, pero... Justamente eso estaba hablando ayer. Sí, sí, sí. Chile. Fue para 2018, ¿verdad? Que Seguro, empezaron como sí, locos sí. y se cayeron sí, sobre sí, el final. Sí, cierto, cierto, cierto. Ah, mira, ¿no? Chile en Rusia. Sí. Pero estas eliminatorias en el próximo combo yo creo que prácticamente ya, ya se... Podría ya cerrar, se cerrar. Sí, sí. Sí. Tenemos Bien. cuatro de ventaja sobre Venezuela y sobre Bolivia. No, no, él dice, yo che, creo que la... Bolivia y Venezuela nomás ya están peleando por ese, sí. por ese puesto. Che, en la fecha 11 de estas eliminatorias ya igualamos nuestro puntaje del anterior, 16 puntos. <risa> Puede ser eso. Sí, pero... ¿Eh? Con siete partidos menos, boludo. 16 tuvimos en la, en la línea todavía pasada. Qué buen dato, no, 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 no. Torres Gael, ¿eh? Alfaro Effect. Corre, boludo, Totalmente. O sea. Hizo 11 de 15 posibles. O sea, Alfaro prácticamente hizo en 5 partidos el 80% de los puntajes. Sí. De, sí. de, de los puntos de la línea todavía pasada. Hicimos sí. 16 puntos. 16 puntos hicimos. Qué fuerte, che. En 18 partidos. 15 puntos al faro 11, así es. Y eso que tenemos 16 puntos. Eh, con los 6 partidos anteriores hicimos 5 hermano. Acá. Qué fuerte, che. Acá. Yo no creo. Yo, yo, yo confío mucho en que Paraguay salga vivo del alto. Confío mucho. Yo también. Yo también. Confío, confío mucho. Pero acá. Si sí, es que ejemplo, antes confiaba con el resultado de ayer. <risa> sí. Pero acá, por ejemplo, te digo un ejemplo. Por ejemplo, perdemos 8 a 0. Cosa que no creo que pase. Alfaro es completamente inmune a críticas, ¿verdad? Ay, me chupo un huevo si perdemos una bolilla. Es que en la altura... ¿Sí, ¿Verdad? Completamente inmune. Yo creo que... No sé, no, no sé sobre qué. No sé si poner a una persona más importante que Alfaro hoy en la, en la nación. Eh, en este planeta al menos no. <risa> banco, 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 totalmente. No existe, no existe. Alfaro presidente. Bueno, entonces, entonces esa es la pregunta. Esa es la pregunta que, que tengo, Tevex querido, en 49. Hoy, hoy en el Paraguay, hay una persona más importante y querida que Gustavo Alfaro. No existe. Tiene que ser presidente de la República por ahí, Alfaro. No sé. Yo creo que el único que le compite es Joshua Dwerksen. Ah, mira, ah, mira. mira, mira, mira. Sí, sí, Podría sí, entrar. Sí, sí, sí. Yo creo que en una menor escala, pero sí, sí. En sí, un mano sí. a mano le, le, le compite. Cachito, salud. Siendo por otro deporte igual. Sí, sí, claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero igual Alfaro yo creo que... Ah, ah, bueno, voy a subir una foto, voy a subir una foto después, después voy a subir una foto. No quería... <risa> de la nada. Sí. Eh, después nomás, después nomás, aguanten. Ok. Y fui cagón porque no quería subir por mufa. Pero le encontré a alguien en el shopping del sol. Ah, puta, perdón por la policía, ah, boludo. Por ahí. Pero chiquitita. Pero le encontré a esa persona y le dije, 
Bueno, le encontré a Gustavo Alfaro en el Chopin del Sol. Opa. Sí, Opa. el sábado le encontré a Gustavo Alfaro en el Chopin del Sol. No, era cierre del Chopin. Cuatro de cinta de ese güey. Es impresionante. Le, le encontré, ¿verdad? En el patio comía, así que se llevaba. Le, le encontré le, lente de sol, fachero con un conjunto Gucci por ahí. Ah, por si ahora. <risa> ¿Cómo regala? Bueno, Ay. Bueno. Eh, si quiere mangar, ya sabe. Si sí, Gucci quiere poner ahí acá, una sí. abejita acá. Bueno, bueno. Eh, le vi lente de sol, fachero, un conjunto. Y de lejos le digo a mi hermano: Che, Alfaro, es Alfaro. Le digo: Me voy, empiezo a caminar rápido. Profe, profe, le digo: Se da la vuelta, viene, le paso la mano y le digo dos veces: Le repito, gracias por hacernos creer otra vez. Gracias por hacernos creer otra vez. Y agarra y me dice el tipo. Muy amable y para nada me agradezcas, gracias a ustedes, me dice. Pues una foto, por favor. Nos sacamos la foto, tengo acá, voy a subir más tarde. Eh, ¿qué, qué locura. Y ahí mi hermano me preguntó, che, hay alguien más querido que él en Paraguay. Por eso le. Ah, por ahí va la mano. Sí, por eso le. Me, me olvidé, me, me olvidé, boludo. Hay un video y todo cuando le saludo, boludo. Como dice Manu, aura. Aura total, boludo. Mr. Aura. Qué, qué, gran... tipo, qué... qué grande al faro. A mí me sorprende que Y se nota que es porque es una persona muy culta sí. Que siempre encuentra lo que va a decir Le digas lo que le digas Encuentra lo que va a decir Le encuentra dar la vuelta le sí. encuentra... Da argumentos muy buenos sí. cuando responde Totalmente y eso es de persona culta, de persona que lee mucho de persona... Uh -huh. Alfaro está en camino a ser más amado que el Tata dice. Y falta todavía de, de eso yo estaba hablando hace poco con unos amigos No me acuerdo con quién, no sé si están ahí en el chat eh, Alfaro es el nuevo Tata Dice Fabri De que Alfaro puede llegar a ese nivel De, sí. de, de, de ser ídolo Como el Tata yo, yo, creo que, yo creo que lo puede superar ¿Sabes por qué? Por los contextos Y la forma que él vino a encajar y la selección que agarró Claro, claro. Eh, Más tiene. rota estaba cuando él llegó sí. Tiene, sí. le falta sí Pero tiene, tiene con sí. qué tiene Yo con creo qué. que tiene un excelente camino estaba. En caso de alcanzar lo que hizo el Tata, sí De llegar a cuartos mundiales, para mí ya Ya está Pero obvio también eso Yo, yo creo que, hija, no sé Es muy contextual, pero Lo que hizo Alfaro es Al menos para mí, si es que vamos al mundial Probablemente Alfaro sea más Para mí, en lo personal ¿verdad? Que, sí que viví todo esto, no sé, 13 años aproximadamente en mal momento de la selección. Eh, Hay unas ganas del paraguayo, unas ganas acumuladas de demostrarle cariño a los referentes de su selección. Sí. Son tres mundiales, a ver, viene Alfaro, Paraguay a tres mundiales, eh, a, tres, a tres mundiales no fue, ¿verdad? Viene Alfaro... Y bueno, y esa falta de, 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 de esa, esa necesidad de darle cariño a alguien de la selección explotó más o menos y el hype al faro es altísimo. No. Sin embargo, el Tata dirigió a la selección, pero Paraguay venía de tres mundiales consecutivos, ¿entendés? Sí. Venía a ver, Carpellani, después Maldini, antes Maldini, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el Baño, el Baño el Ruiz, baño. para el Mundial 2006. Y... Y bueno, lo del Tata vino y se hizo querido habiendo Paraguay, o sea, habiendo Paraguay ido a tres mundiales consecutivos, cuatro mundiales consecutivos ya con el, con el Tata, ¿verdad? Y, y ahora Alfaro viene a encajar de esta manera, ¿no? Es una completa locura. Y aparte, ¿verdad? vamos a ser sinceros, Alfaro vende muchísimo más con sus labias, con sus sí, metáforas, con todo. ¿no? Para, para amarle, boludo. Sí, totalmente. Impresionante. Boludo. Usted se sentís identificado con lo que dice. Eh, lo de la... Literalmente fue la humedad de Argentina ayer Sí de, No sé, le da el palo ¿Cuánto tiempo duró la conferencia de prensa post partido? Ya, Yo no salí sé, del estadio, volví a mi casa a eso, las 12 Y seguía la, la conferencia 58 de prensa 58 minutos creo no, no sé, a mí me pareció que duró más O oh, estaban repitiendo, pero me pareció fuerte Ahí Shatter dice, Maya, hacer respetar a Argentina, chapear a tres estrellas. Dice. Sí, y eh, eh, hay audios. Hay audios de... Bueno, Maya va a apostar enseguida, o sea, va a cumplir la apuesta. Ah, no, ¿va a apostar qué? Muchachos, no es una apuesta fuerte, no es una apuesta fuerte. Acá nos mantenemos. Acá mantenemos. No. <risa> Eso. <risa> la virro, la virro, la virro, la virro, la virro. La virro. La virro, la virro, la virro, la 
¡Ay, no! Tengo, pará, hay un contexto de esa foto. Nunca ¿Qué? me lo preguntaron ¿Qué? encima. Primero que era chiquita. ¿De Paraguay Entonces, tu padre? No, primero que era chiquita y que eso me lo hizo mi papá. Tipo, estaba ahí muy futbolero mi padre y yo todavía no entendía ni para dónde iba la pelota. Y bueno, dije, ya fue, me pinto. Ay, fue ay, la emoción ay. nomás. Qué locura. Bueno, en... Literalmente para White Wop. ¿Querés cumplir la, la apuesta? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, muchachos. No hay ninguna remera más, ¿verdad? Chiquita. No. no, para sortear. No, no. Eh, si es que hay... Para que se pueda... Bueno. Eh, yo procedo acá. Esto es Yo procedo acá a darle esta camiseta a Maya. Se va a poner encima de la de su selección y ella tiene unas palabras para decirle a la gente. <risa> Yo me las olvidé. Ponete, vaya ahí. ¿Sabe bien, Go? Suave, no más. <risa> Ay, qué vergüenza. Eh. Y quiero saltar. ¡Eh, cubre mi! ¡Eh, quiero saltar! ¡Eh, cubre mi! ¡Dale, vaya, dale! A ver, ahora sí, te escuchamos. Me queda pintada encima. Ya sabemos, sí. padre, hijo, la, todas esas cosas. La paraguaya. La paraguaya, ¿Cómo? en vez de maya. <risa> eh, <risa> momento <risa> tenso. ¿Cómo? ¿Qué? Y esa era la apuesta, ¿qué me miras así? <risa> ¿Qué? Y conseguí, no puedo. No, para a esta no llego, ¿eh? eh bueno... Tengo unas palabras para decirle acá a todo el público y a toda la audiencia que estaba esperando. Vaya, mi amor. Estaba esperando este momento. Eh, primero que nada, que como buena argentina que soy, vine, cumplí mi apuesta. El día de ayer también me iba a presentar, pero como me sentía mal, no pude venir. Eh, eso demuestra la grandeza y que las tres, las tres estrellas no son en vano. Y el partido de ayer, la verdad es que fue una masterclass de Alfaro. Eh, Tony se lo guardó en el bolsillo a Messi que dijo que no lo conocía. Eh, <ríe> Alderete eh, llevó a pasear a mi querida selección y... Alena, no, Alena. Alena, no. Selección, y... Eh, y ahí ya entra. Y... Y... y nada, que Paraguay siempre demuestra que nos tiene de, de hijos a la selección argentina. Eso, es todo. Gracias. ¿Y, y, qué, y qué es Tony de, de Messi y Maya? ¿Qué el papá. El papá. ¿Y el paro? El abuelo. El abuelo. El abuelo. Gustavo Alfaro, muchachos. Qué momento para estar vivo, impresionante. Te, te quedas ya con esta camiseta al final del partido. Sí, sí, sí. Ya está. Le gusta. Esta en honor a mis papás y a mi abuelo, acá. Bien, también. bien. Le gusta esta camiseta. Tenemos más audios. 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 A ver. Pregúntenle a César ahí si declararon feriado en, en Paraguay. No, casi, casi. Chatter, ustedes lo que tienen que declarar en feriado. ¿Sabes por qué? Porque ayer se... O sea, es un feriado que el argentino no va a querer presumir. El Día Nacional de la Rotura Anal. <risa> no, <risa> Bueno. Con respecto a lo de las grietas, ellos muchos argentinos comentaban... Estaba, estaba hablando un idioma de albañil al faro y ayer le revocamos... <risa> bien, 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 bien. Bueno, bueno, bueno. No. Bueno, 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 bueno. Quiero decir una cosita. Sí. ¿Qué? Ay, rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo, verde. No, 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 bueno, por ahí no pasemos. Dale, dale. Yo quiero decir más también algo antes, y es que ayer en la cancha hablamos de eh, que se vendía, que íbamos a tener, si me ayudan, eh, para comer, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? El, el food, park. food Park. Sí, estábamos hablando del Food Park de Defensores del Chaco. Ayer me fui a la cancha y les puedo decir que estaba riquísima la empanada de chilena. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! A ver, tenemos más audios. Salvame, 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 Fantino. 
Infantino, dame en mano, si Infantino. Infantino, dame en mano, si Infantino. Hola, la grada. Yo... Quiero dar mi no. apoyo a Maya porque Messi, Messi. la verdad que ella está sufriendo mucho por ser argentina. Y yo también soy argentina y lo entiendo, pero para nosotros es solo un partido más y para ustedes fue como la final. Y yo lo entiendo, ustedes ganaron un partido después de 15 años y se siente así. Para nosotros es un partido más, total estamos clasificados, somos campeones del mundo. Me chupa un huevo. Vaya, yo te banco, vaya. Gracias, crack. No sé cómo te llamas. Bueno, estaba escuchando de fondo. Clorinda, sí. Argentino ah, más trucho que, que Maya. Maya eh. <risa> no, así no. Así sí, pero no, es gente. cierto también lo que dice en cierta parte de que Paraguay jugó ayer como una final. Sí, y, y también el festejo después. Y, y es cierto realmente. Y, y que le dejamos gustó, el Me gustó los partidos. Los partidos hay que jugarlos así. Los partidos hay que jugarlos así. Este tipo de partidos hay que jugarlos como una final. No hay más odios. Sí, no, ya, bueno. eh, estaban llegando ahora mismo. Seguita, seguita, seguita. Estaban filtrando. Eh, acá el proceso de, de los audios es un poco lento porque sí, en la producción tiene que filtrar para que no vengan, vengan audios limpios acá y no. Sí, no, de, algún desubicado. Eh, hate, eh. insultos, yo, algún yo gemido. Quiero preguntar algo porque ayer, <risa> me, eh, ayer me, justamente me estaba preguntando eso a mí misma. ¿Ustedes creen que hay más anti-Messi acá en Paraguay o en Brasil? Uh, ay, no, para mí que acá en Paraguay. Para uh, mí sí, que acá sí. en Paraguay. O sea, por... Pero por. Pero por todo, porque partamos de la base de la guerra, de la triple alianza y demás. Creo que ahí viene el conflicto con no. nosotros, los argentinos. No, para no, mí hay más no, acá. No, yo, yo, no, yo, no, yo, el paraguayo, el paraguayo en general. Sí, por, por, no, a eso iba. Por sí. números, seguramente que en Brasil. Sí, pero, pero en, en porcentaje. En o sea, porcentaje sí. creo que acá... No, yo creo que en proporción sí, sí en proporción. Paraguay, pero vos sabés que es porque el paraguayo luego tiene un hate muy especial hacia el argentino. O sea, vamos a hablarlo así, el paraguayo odia más al argentino sí, que al Sí, totalmente. No digo que o sea, sea mi portugués. caso, yo no le odio a nadie, acá todos somos hippies. Eh, aguante la comunidad hippie. Bueno. <risa> pero ustedes no me odian, ¿no? No, no, no. No, no para no, nada. Para nada. Para nada. Bueno, eh, ¿Cómo? Eh, esperaba más de la hinchada argentina. Sí. Estuvieron callados, no, no, sí. no dijeron nada. ¿Qué eran? ¿200? No, eran 1500, 2000, por ahí. Sí, pero. Sí, o sea, le dieron, le habilitaron un solo codo, ¿no? Sí, pero ahí entraron 2000 personas por ahí. Mínimo, ¿Eran muchos? Mínimo. Sí, 2000. Porque lo último que. Sí, pero lo, lo que había visto de unos tweets de Dul eran que eran como 300, por no, 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 no. Eran 2000, por ahí. Mínimo 2000. No, 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 imposible, imposible. Te digo, lo imposible. que sí vi son muchos argentinos en la calle. Es más, yo era una sí, de esas que sí. cruzaba por Carmelita con la camiseta de Argentina y de lo más bien. Eso estuvo bueno también ver como que ese clima dentro de todo relajado. Ponele. ¿Vos conocés, después. Te, ¿vos conocés después el tema la ese que suele bailar <risas> Maggie, Máquina del Mal. Andaba. De, 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 te puse en cuatro. Puedes poner cuando puedas hacer, por favor. Y ah. volvieron los argentinos a casa. ¿Eh? Volvieron los argentinos a casa. Sí. Para sacar una foto. Sí. Para, para, para. Sacar una foto. De la Argentina de Coroto. Para, para, para. Sacar una foto. Se va para Argentina con el culo roto. Igual, igual está bueno. Está bueno porque usted. Y fíjense cómo festejan. Eso es porque no, les, tipo, les genera algo muy especial ganarnos. Por eso digo que para mí no me toca un sí. pelo a ver. Perdido. No sé por qué, también celebramos, pero sí. brasileño pues si le cantamos no entiendo. Sí. Claro, no, eso por lo más, menos... que, la, más que Argentina, Messi, pero, No, pero del por mundo. eso te digo... ¿Cuánto le ganaron a Argentina? A la, a la Argentina campeona del mundo, le ganó Arabia Saudita, le ganó Colombia, le ganó Uruguay, Uruguay. Y, y nosotros, Paraguay. Pero, cuatro personas. Pero por eso te digo, hay también, porque ayer, por ejemplo, voy a dar el contexto, espero que no, me esté, no creo que me esté mirando. Ya te, te pide que te un poco, está indignado. <risa> <risa> ayer subí... Eh, a Mejores Amigos, eh, una, um, un video en donde están festejando al lugar al que fui a verlo y puse, me da mucha ternura que festejen tanto como si fuese que ganaron un mundial. Lo cual, una persona me responde y me pone, capé, nos estábamos jugando no sé qué miércoles, no es porque le ganamos a ustedes. Pero ¿cuánto hay de claro que, que también sí. están contentos claro porque sí, nos ganaron claro. a nosotros? Sí. Solamente eso es lo que siempre Pero, digo. 
Y por eso ah, te digo, ah, o sea, no, no entiendo. Se le Argentina también. No, sí. Entiendo, pero también estás festejando porque le ganaste a la última campeona del mundo, sí, sí o no. Sí, 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 sí. sí. Y sí. bueno, y entonces, y eso nomás te estoy diciendo. <risa> Sí, y claro, sí, porque claro, revivieron, claro. y está bien, y eso está, es entendible, porque también me discutieron mucho que dije que Argentina no hubiese festejado así un partido ganado, así como ustedes salieron. Pero entiendo que ustedes van en el contexto de que a Paraguay ayer, se está recuperando. Ayer un empate a los 95, ustedes festejaban como una Copa América. Sí. No, sí, de dónde? Por favor, sí, Pero no. Mira, de bueno. Vos no viste cómo fallaban no. los pases, cómo fallaban los pases. No. Enzo Molina, se le escapaba la pelota. A Julián, Julián que fue el mejor del primer tiempo, le pasó una entre las No dije que no, que no queremos ganar y que no festejamos cuando ganamos, pero no hubiésemos salido al obelisco por ganarle a ustedes. Como ustedes fueron, no sé a dónde. Obvio, pero obvio, <ríe> no, y sí, pero por eso no me tío. Es obvio. No, 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 una cosa no quita la otra, el fútbol tiene memoria, muchachos. O sea, que Almirón esté rindiendo bien hace cinco o seis partidos no quita todos los años que, que desapareció realmente. Y no solamente a él, sino a muchos mucho de los que están ahora mismo brillando también en la selección después de mucho tiempo, mucha sequía, mucho fracaso, muchos mundiales que no nos fuimos. Es como que el día de mañana Escalón y le convoca a sprint en la selección argentina, meta un gol así de chiripa y la gente pida que que se le perdona a Sprint por todo lo que se le dijo ahora, entonces vámonos. O sea, realmente yo creo que acá, más que Almirón, más que Gustavo Gómez, más que Alonso, que eran nombres que la gente pedía, realmente ya no pedían la selección. Esto es mano del técnico, mano de Alfaro, es realmente obra de Alfaro. Es realmente el que construyó, el que le lavó el cerebro realmente a esta, a esta camada que venía con una mochila bastante grande en cuanto a fracasos. Así que yo creo que no hay que pedir perdón a nadie, sino que más que nada por fin se adaptaron mucho también y aplaudirle y apoyarle realmente ahora que por fin tienen un buen momento en la selección. Yo realmente no comparto, quiero... no comparto. Eh, para mí, insisto, hay que pedirle perdón a Mirón porque se le criticó injustamente. Se le pedía que haga algo que él no está habituado a hacer, que no, no dan sus características como dijimos siempre acá en la mesa, la mayoría al menos. Eh, al Mirón se le pedía que él agarre la pelota, te la metía a 5 y te la clava al ángulo. Cuando la Virroja estaba en su peor momento. Y ahora, es cierto, gracias al Faro se puede ver. Él siempre hizo el mismo trabajo. Siempre se tiró al piso, recuperó, trasladó. Siempre. ¿Qué pasa? Antes no tenía un buen funcionamiento el equipo. Entonces él soltaba la pelota y en dos pases más ya perdíamos. Y ya venían encima de nosotros. ¿Qué pasa? Ahora el equipo está armado y sí se destaca la recuperación de Almirón porque a partir de ahí podemos generar chances. Él siempre hizo lo mismo, el contexto es distinto. Bolo, Almirón para... siempre jugó igual. A mí, a mí no me sorprende lo que está haciendo Almirón porque yo vi eso de Almirón en partidos anteriores. Sí. Solamente que ahora hay uno que le devuelve una pared, hay uno sí. que le manda un buen pase a ras del piso para que corra 30 metros, hay algunos que se le muestran mejor para que él pueda descargar. Yo no estoy sorprendido con el nivel de, de, de Almirón, sencillamente. Es cierto, cap capaz... Capaz, digo, no, capaz no sea para pedir perdón, ¿verdad? Por, por putearle. Pero, no sé. Tampoco me parece que es por fin jugó bien hace cinco partidos. No, nada que verlo. Nada que ver. Bueno, a ver. Cero. ¿Hay, hay dos? Hay más, hay bueno, más. Vamos a escuchar y después empezamos con... Y yo, de una de las cosas que puedo decir del partido Paraguay es que me pareció totalmente perfecto el planteamiento de Alfaro, el escenario, siendo el defensor del Chaco. Me parece perfecto realmente. <risa> yo creo que el torneo muchachos. local se va a volver un mejor torneo en día en el que vuelva a Santanín. Alfredo Aguilar, soy. <risa> Sinceramente, deberíamos de ir a quitar por lo menos un punto en Bolivia porque va a estar complicado si no gana. No digo que Bolivia nos complique. Eh, después en la tabla, pero va a estar con 15 puntos ahí a un punto de nosotros y deberíamos, yo digo que no, no es tan así de que no importa si perdemos ese partido, tipo, habría que ir realmente a, a por lo menos un punto tratar de sacar una, la 79 una vez más, ¿eh? sí, una locura la gente que decía ahí que no que el mosaico tal, que iba a dar mufa tal, tal, chúpala <risa> <risa> 
<risa> bueno, eh, a ver. A ver, es una hora con diez. Con diez. Rapidito, rapidito, quiero que empiece vos, oh, Maya. A ver. El podio, de uno al tres, mejores rendimientos de la selección paraguaya. Paraguay 2, Argentina 1. Ok, eh, primero empiezo por Paraguay. Alderete, Miguel Almirón y Tony. Okay. Miguel Almirón, por la entrega, por el empuje, por lo que transmitió a sus compañeros y a todo el estadio. En segundo lugar, el Tony Zanabria, por su genialidad y porque por fin volvemos a tener un goleador. Y en tercer lugar, Omar Alderete, por todo lo que metió, la tremenda patada que le metió a Messi, festeje como loco y obviamente su gol también. En primer lugar, eh, Miguel Almirón, por lo que hace siempre, por lo que siempre hizo y ahora todos lo están viendo, que es el empuje que le da a la selección, porque es el alma de la selección paraguaya. Segundo lo pongo a Tony Zanabria, excelente momento del 9 golazo, no podemos decirle nada a Tony, ya viene marcando hace rato y por último, apreciación personal, me gustaría meterlo a Damián Bobadilla Bueno, eh, primero Almirón para mí el mejor de los cinco partidos se hacen un balance general desde que está el faro, segundo Gustavo Velázquez ahí, ahí, ahí nomás rozando con, con Almirón ahí nomás y tercero, por saber jugar con una amarilla encima más de 70 minutos y demostró que es Top 13 mejores centrales de Sudamérica, Osmar Alderete. Tenés razón en lo de Gustavo Velázquez, se me escapó. Sí. Se me escapó. Pero, qué Increíble. partidazo. Qué partidazo. Tanto, bueno, Velázquez a los 60 minutos por allá se cayó al piso y tardaba en levantarse, no podía más, pero a, a pura garra seguía persiguiéndole a Garnacho. Garnacho creo que ya iba a encarar y no podía. Entró fresquito. Bichito. El bichito. Ligo, sí, sí, sí. insecticida de papá Velázquez. <risa> Qué bien, qué bien ahí, Sí, finísimo andado hoy. No, de, con los berretines, ¿no? Así es, de la grada, bro. Así nomás. Ay, 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 Fino porque. como ninguno. ¿Y de Argentina? De Argentina, podemos hacer. A ver, si hacemos un top 3 de Argentina, hija. Te pondría primero de Paul, segundo Enzo y tercero Lautaro. Yo pondría primero a Enzo, segundo a De Paul. Y tercero a Lautaro ¿no? Primero de Paul, segundo Julián, tercero Enzo. Primero de Paul, segundo Julián y Molina, me gustó mucho también. Ayer. Okay. Lindo, lindo, lindo top 3. Sí, ayer entró Cachete y le empezó a carajear a Ángel Romero. ¿no? Porque eh, ya cerca del final recibe Romero una pelota hacia el sector del platea. Pisa, se pone de espaldas, sí. cubre y cuando Cachete le encima hace una cita, estás un taquito se da la vuelta. Y Cachete le empezó a carajear. Que <risa> no sabe de todo, le decía de todo. Fue? Minuto 90 y algo puede ser. Sí. ¿verdad? sí. ¿Cómo bien, juega Ángel? Ángel? Sin ¿Cómo? presión, mi tipo. Sí, jerarquía sí. que tiene hoy. Sí. Crack. Sí. Muy tranquilo. Y él, <risa> educando. Justa, sí. Justamente lo que vos, eh, César, educa todo, todo a la cobra y todo le educó a su cuerpo, <risa> boludo. <¿verdad? risa> Gran siete. <risa> Eh, justamente lo que vos mencionabas, una gran virtud en Ciso que es ganar faltas. Eh, lo de Ángel Romero para ganar faltas, sí. para enfriar partidos, es una locura. Él, que no sé, no conozco otro jugador que te enfríe así un partido como, como lo hace Ángel Romero, la verdad. Me encanta no. ver los comentarios. ¿Qué la, comentario la, la, la gente del chat. Sí. Que hablen de Gustavo Gómez, partidazo también de Gómez. Sí. Eh, Imagínate que si metía el gol también cerrada sí. con broche de oro. Gustavo, una, creo que esa. Eh, después del 1 a 0 hubo una pelota atrás por derecha de Borda Molina y después de un rebote o algo así eh, Gustavo Gómez el que cierra porque se, se venía al 2 a 0 ahí ahí ya cuando se tira se lanza sí. de cabeza sí, ahí. y agarra al máximo nos comíamos un 2 a 0 ya estaba liquidado para ese partido ahora hoy tenemos dos partidos más Otra, por sí, las sí. eliminatorias juega Perú a ver, Perú Chile tío, contra Chile ¿qué hora? Eh, ya te digo y también mira la voz eso porque tenemos más audio también mírate, mírate, mírate. a ver hoy juega a ver. hoy tenemos sí, de, deberíamos de ir a quitar por lo menos un punto en Bolivia ya escuchamos una, la 79 una vez más eh. este <risa> Nacho le comió cururú de la que <risa> a bichito le comió cururú totalmente totalmente Ay. hoy tenemos partido en clausura tenemos sí, Sol de América Trinidense. 
Eh, Aguante el triqui. A las siete y media. Creo que todos acá apoyamos al gigante de Villaliza, ¿verdad? Excelente. Estamos con ¿Cómo de porque eso de Rubio, ¿no? Y por, <risa> por clasificación eh, ya tenemos Uruguay-Colombia a las nueve y Perú-Chile a las diez y media. Atentis. Siempre se juega re tarde allá en Perú. Qué pesado. ¿Verdad? ¿Por qué? Siempre, Yo dormí, ya cuando eh... jugamos contra ellos, jugamos a esa hora también, creo. Sí, siempre. Siempre jugamos contra ellos. Y nada, para mí, la verdad, la gente, desde que el bus salió de Pané, se puso la 10. Sí, eh, sí. Impresionante el acompañamiento de la piel de gallina, la señora saliendo ahí con... Oh, César. <risa> <risa> la le a la señora ahí tirándose en frente del colectivo con su bandera paraguaya. La verdad que un clima así, un ambiente... No soy vivía desde hace ratísimo. Eh, creo que desde el partido previo contra Venezuela en 2018, por ahí no, no se veía eh, algo así. Y la verdad que eh, emociona. A mí me da piri ver la, la, el acompañamiento del bus, pasar por el Mercado 4, llegar a la cancha. Y estaba yendo luego, ya llegué media hora antes del partido, ya no entraba más un alfiler. De pedo conseguimos un lugar ahí con, con Kevin. Y fue una locura, la verdad. Eh, cuando cantamos Patria Quería, la oscura. Impresionante. En medio del partido de Patria Quería. Increíble. <risa> Ay. Che, ahora pillé lo de. ¿Cuántas capturas que hay de cuando me puse la camiseta? Ya les voy a cobrar a todos. ¿Qué dice? ¿Qué? A ver, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Maya? ¿Qué dice Maya? Pará, porque primero no veo... Ah, voy a ver acá desde mi celular, espera. ¿Qué? ¿Qué dice? O Kauru... No. ¿Cairo? O ca... No. No, O Kuaru. Kuaru. O Kuaru. Sheuma. <risa> ¿Después? Ah. ¿Después? Vivo en tres sí. Gracias. 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 O Kuaru. sería, ¿no? Sí, Sheuma. César. Ahí está. Gracias, ¿Qué, gracias. ¿Qué, ¿Qué es eso? O Kuaru. Que fue a hacer pis de nuevo. Ah, sí. ¡Ocuaru! 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 ¡Qué bueno, no voy a estar! La gente quiere saber si Ocuaru sí o no, no. Tenemos dos audios más. Vale, a ver. Mira, yo creo que ayer era un momento perfecto para hacerlo debutar a, a César Olmedo. Creo que ayer podría haber dado una mano en la sala franco? defensiva cuando, cuando Velázquez se. Para pa mí, que Palermo. Se notaba ya cansado <ríe> en, en los tramos finales del partido y, y bueno. La verdad que creo que ojalá tenga su oportunidad para que pueda aportar a la selección lo que da lo que en su club. Palermo soy. Estamos rápido, estamos rápido. Titán, titán, ole, 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 ole. Titán, titán. La gran personalidad del fútbol que pasa por acá. Eh, eh. Top 3, muchachos. Eh, uno al derete, por aquí ya eh, falta contra el enanito eh, todo al derecho otra vez por aquella falta y top 3 al derecho otra vez por aquel gol nice. buen top eh, buen top que sí, grande al derecho bro. che ey eso ahora tenemos todavía 12 minutos de directo ponerle que 11 porque en el, un minuto tenemos que despedirnos manden su top 3 ustedes sí sí manden sí. sus top 3 0981 111 556 0981-111-556. Si son de otro país, de otros países, más 595-111. Eh, perdón, más 595-981-111-556. Dale. Y sabes que oh. tiene razón, Capón, lo que dice. Faltó al derete en ese último top que mandaron. Yo le puse. ¿Cómo? Yo le puse. No, 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 en el último no, no, top del audio. Del audio, sí, del audio. Que decía al derete por la falta, al derete por la falta y al ah, derete. Sí, faltó al derete. Por el gol. Y ahí faltó al derete otra vez. Eh, opinión que le quiero escuchar Es un poco polémico esto bueno, a ver. ¿Qué opinan de cantar Del ole ole por ejemplo que se cantó en la cancha ayer? Me encanta Partido 2 a 1, sufridísimo Estábamos apretando ahí abajo así Pero la gente cantaba ole ole Con el, que... con el diario de lunes te digo Banco, banco, salió bien Pero en el momento dije no, ¿qué hace? No. Sí. Bueno, para mí eh, Viendo desde afuera Siendo un hincha Ponele que era un partido Uruguay-Argentina. Uruguay le cantaba a los Leoles Argentina. Yo desde afuera te diría, ¿por qué cantando Leoles el partido? Estaba apretadísimo, en cualquier momento te pueden apatar, qué sé yo. Pero, ¿por qué Banco que se siga gritando los Leoles en el defensor y cuando Paraguay toquetea un poquito de la pelota? Porque es un mensaje para los jugadores de, vamos a tener, vamos a tranquilizar. 
inconscientemente genera un, yo creo que ha de generar un impacto de eso en los jugadores y le transmite el mensaje de que hay que tener la pelota y para tratar de sostener la pelota, eh, la victoria digo bien con la posesión. Para mí, por ese lado, banco totalmente. Yo sí que creo que el mensaje es eh, la confianza que la gente tiene en el equipo. Ole, ole, sí. a la Argentina campeona del mundo. No a cualquiera. Por eso banco totalmente eh, en ese momento, ¿entendés? Yo soy uno de los que ole, sí, ole. Sí, y, sí, 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 sí. Y vamos, vamos eh, equipo, vamos a Valle Roja. Somos superiores. Sí, somos superiores al otro equipo. Creo que ese es el mensaje que la hinchada le le manda al, al equipo. Che, y... ¿Vieron cómo... cómo Gustavo Alfaro hasta pudo con, con la mufa de Mike, Máquina del Mal? Sí. sí. Eso es fuertísimo, Ay, che. ¿eh? Casó una utopía imposible ahí, Alfaro. Sí, 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 una... una imposible... Eh. Tenemos, tenemos que hacer también bailecitos así. Eh, me parece... ¿Qué tal? ¿Qué un... tal? Hay otro, hay dos. Un TikTok con la con Maya así con esta camiseta. <risa> Ay, Dios mío. ¿Sabes lo que estaría bueno? Un ping-pong. Dibu gatito. Gatito. Mm. Molina Ay, o el ángel. Bueno. ¿Y si analizamos el uno por uno? Uno por uno sí. de, de ayer. Vamos, vamos a analizar. Eh. ¿Cómo vamos? Uy, escucha el tema. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Sabes que yo me di cuenta, tipo, antes de venir nomás. Que hay madre. Baila roca, baila, dice. Roca. Mira, vos. Ya, pásalo. Pásalo, roca. Otra vez te enseñé quién es tu padre, lo volví a ser. No es la primera vez que te meto de a cuatro, que tu casa maltrato, que me orine en tu puerta, no era parte del trato, pero no te voy a negar que me encanta verte llorar. Y llorar Acabas así con y te puse en cuatro Ahí tenés, dibujado, dibujado Dibujado, dibujado Bien, bien Todo dedicado a Lionel Messi De la nada De la nada De la nada De la nada ¿Vieron la foto que se viralizó de la casaca de Cristiano de Ronaldo? Sí, qué hermosa foto, qué hermosa foto Qué buena foto, boludo Qué buena foto, en serio Me emocioné Es el folclore en su máxima expresión Me encanta, me encanta Increíble Me encanta que no se podía meter otro tipo de camiseta que no sea Paraguay Pero dejaron meter esa O metieron callado, ¿verdad? Sí, es que... Los guardias dejaron pasar esa camiseta mejor todavía. No, pero no, la... Vos sos guardia, vos sos guardia sí. y tenés esa regla. Tenés esa regla. Alguien te viene, che, tengo camiseta de Ronaldo. Pasá, loco. Guardá, guardá, guardá. No, o sea, pasá, loco. Guardá y pasá, guardá. Entiendes, vos sí. ves a Ronaldo, tenés que dejarle pasar al otro, ¿sabes? ¿Quién le va a farrear a... al rival? Claro. Igual muchas cosas. <risa> ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué es dale, sí, dale, dale, que dale, 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 dale. Tu, no, que digo tus que tus fans que, también no creen me, que igual muchas cosas pasaron sin control. No, 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 cualquiera, no, no cualquiera, no cualquiera. No, 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 por favor. Cerrame. Esa es muy interna, esa es muy interna. Es demasiado, es demasiado. Ah, ya, ya. Es por favor. Oh, mamita, ay, mamita. Este fue el mejor retroco de la historia. O sea, tenía guardado, acumuló todo. Acumuló claro, todo. Tenía, la... Me agarró rabia, eh. Me agarró. Me agarró. Eh. Esa es muy personal, eh. Muy personal. Sí, bueno, ¿cómo seguía? <risa> Tenemos más Lo que genera Messi, lo que sí. genera Messi. ¿A quién es tu jugo? ¿A qué? <risa> Julio Enciso, Gatito, Cacu Romero. Banco. Eh, mi top 3 es Alderete, 2 eh, Tony y 3 Velázquez. Bien. Nazi. Che, algo que también quiero decir es que 
en el próximo combo, cuando jugamos local, hay que practicar un poco los cánticos, porque algunos dicen soy paraguayo, otros dicen soy albirro, sí, y sí. se forma un quilombo ahí. Pero vamos, vamos todavía para hoy. La hinchada acompaña a todo el partido, aunque cantemos mal. <risa> Muchachos, y la Curipi. Acá Julio le voy a dejar mi top 3. Mi top 1 es eh, al millón por el, porque jugó el partido de su vida. Mi top 2. Espera, espera, espera. Vamos a escuchar ahora, por favor. Hola muchachos y la curepi. Mi mejor amigo sí, era ya. Hola muchachos y la curepi. Acá Julio le voy a dejar mi top 3. Grande Julio. Mi top 1 es eh, Almirón por el, porque jugó el partido de su vida. Mi top 2 Velázquez porque todavía le tiene a Garnacho en su bolsillo. Y mi top número 3 es Tony Zanabria porque hizo una mejor chilena que la de Cristiano. O sea. Banco, totalmente, totalmente. La chilena de Antonio Zanabria ¿Es mejor que la chilena de Cristiano Ronaldo? Sí, sí, es mejor. sí porque fue mucho menos pensada sí. Tuvo me, menos tiempo Yo me planto y sigo diciendo que estéticamente Me gusta más la de Cristiano Por contexto, me quedo con la de Ah, a ver, serie liquidada ya Contra Juventus, sí. serie liquidada eh, Fue el 3 a 0 Creo, ese, ese, sí. ese gol Este y fue un, fue un globito así de cara bajada y Cristiano tuvo tiempo para sí. acomodarse. Este, bueno, tuvo contra, tiempo para peinarse para la foto, Cristiano. Con, contra Argentina, el centro fue de un central que no es lateral, que no es especialista en tirar centros. Tony tuvo un segundo, para, medio segundo sí. tuvo para acomodarse, boludo. Medio segundo, y estando perdiendo, o sea, empató con ese, con ese gol. Sí, más, la jugada fue mucho más elaborada porque vino el córner. Gustavo Gómez cabeceaba el travesaño. Del rebote al derete que había ido a buscar el primer palo, no sé cómo carajo apareció otra vez ahí abajo. Agarra, cambia frente al segundo palo y si se fijan bien, están Gustavo Velázquez y Gustavo Gómez en el segundo palo. Y eh, un central de Argentina creo que va para intentar a, a, a cabecear y Gustavo Gómez se planta y le bloquea al argentino. Y ahí Velázquez recibe solo, tira al centro y nada, fue una jugada totalmente pensada, ¿no? Un contragolpe ne como el de Cristiano. <risa> <risa> en esa sí te banco, en esa sí te Hablamos banco. de tantas cosas, se nos está yendo, tenemos... Dos minutos más, boludo. Mm. Eh, antes de que creo que ya te querés terminar, quiero decir no. el tema de, la, de las hinchadas. Es medio complicado, luego también, porque no. Eh, yo creo que es imposible poner de acuerdo también a las dos hinchadas para que canten lo mismo. Sí, no, eh, es ese es un quilombo también, pero también tiene razón en el amigo Laudio, no me acuerdo si, si dijo su nombre. Bueno. Porque algunos tiran al virrojo, algunos tiran eh, paraguayo, eh, porque vinimos a ver para ser campeón, hoy hay que ganar, sí. otro para ir al mundial, hay que ganar, es eh, complicado esa situación, pero, pero sí, la hinchada siempre va a estar presente con la selección. Eh, me olvidé lo que les iba a decir. De Señores, ya. yo soy de Olimpia y tengo huevos. Oh, no. no somos como los putos de barrio. Oh, de oh, para no, vos, Cata, no, para no, vos, Cata. No, no, Quería rematar no, con cero. No, 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 estaba, cagando, estaba cagando su radio a otro lado. Sí, para mí que lo ubicamos, no, no, es que no salta. 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 Es que Che, pero digo que se viene esa también. No existe, no existe, Messi no existe. No. Messi no existe. No existe, no existe, Messi no existe. Bueno, ya, ya, ya. Ahora sí vamos a cerrar esto. A ver qué hay, qué hay, qué hay, qué hay. Para su fondo de pantalla, chicos. Dios. Qué, qué buena, eh, sexo, bueno. boludo. Quiero decir nomás que estoy yo en esa imagen. Ya <risa> no en el fondo. Sé dónde, me pero... pueden buscar, me pueden buscar. <risa> el producto del control. <risa> <risa> Ay, Dios mío, qué show. Roca, Roca no, no lo digas. digas. Ya lo ya dijiste. Lo dijiste. <risa> <risa> ay, ay, ay. Bueno, muchachos, nos volvemos a ver el lunes en la previa a lo que va a ser. Paraguay contra Bolivia. Espera, ¿no te sentiste bien en las cargadas dentro de todo? ¿Te esperaste eso o te esperaste más? No, me esperé mucho más. Ayer, ya, o sea, cuando llegué les dije. Ah, ya estabas mentalizado. No, cargaba, para... acá te digo, acá. Ah, no, y sí, más. Pasa que ya les dije que no mido la grandeza en resultados. Che, Tex, hay forma de clipear eso de... Hola, muchachos, y la curepí. <risa> Esa fue muy buena. Ay, Escuchen ay, ay. el último... Escuchen, ah, porque además... A ver, a ver, a ver, a ver, no sé si... 
filtro chiquitito. Sí, sí pasó el filtro. Yo quería decir una última cosa nomás antes de despedirme. Para, para, para. ¡Sacalo la foto! ¡Se va a la Argentina con el culo roto! ¡Para, para, para! ¡Chao, chao, 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 chao!